നമസ്കാരം നാട്ടുവർത്തമാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം ഇന്നത്തെ ട്രെയിൻ സമയം നോക്കാം തിരുവനന്തപുരം മധുര അമൃത എക്സ്പ്രസ് നാല് മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വൈകി വരുന്നു കണ്ണൂർ ആലപ്പുഴ എക്സ്പ്രസ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മിനിറ്റ് ജാംനഗർ തിരുനെൽവേലി എക്സ്പ്രസ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വൈകി എറണാകുളം കൊല്ലം മെമു അൻപത്തിയേഴ് മിനിറ്റ് വൈകി കന്യാകുമാരി എക്സ്പ്രസ് അൻപത്തിമൂന്ന് മിനിറ്റ് വൈകി പുനലൂർ കന്യാകുമാരി പാസഞ്ചർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈകി വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം കണ്ണൂർ തയ്യിൽ കെ എസ് കെ സെക്ഷൻ കീഴിലെ ജില്ലാ ആശുപത്രി സതേൺ ഐസ് പ്ലാന്റ് ഹയർ സ്റ്റേഷൻ ആയിക്കര കീലാച്ചി കണ്ണൂർ കോട്ട എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ അഞ്ച് വരെ വൈദ്യുതി തോട്ടുങ്ങൽ പീടിക മണപ്പുറം മുക്കാട്ട് വെള്ളിക്കുളങ്ങര ഒഞ്ചിയം റോഡ് വെള്ളാറത്താഴ കല്യാണിമുക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ നാല് വരെ വൈദ്യുതി രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് പതിനൊന്ന് വരെ കണ്ടപ്പൻചാല് നാരങ്ങത്തോട് കൂരോട്ടുപാറ ഐരാറ്റുപടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സം രാവിലെ എട്ട് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് വരെ പുറമേരി ടൗൺ മാളുമുക്ക് പിലാച്ചേരി പരിക്കലക്കണ്ടി കക്കംവള്ളി ചാലപ്പുറം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി വിശദമായിലേക്ക് മലപ്പുറം ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഭൂമി വിട്ടു നൽകുന്നവർക്കുള്ള ഹിയറിംഗ് കോട്ടക്കലിൽ തുടരുന്നു ജില്ലാ ഭരണകൂടം പ്രഖ്യാപിച്ച നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജ് സ്വീകാര്യമായതോടെ ബഹിഷ്കരണ സമിതിയിൽ ബഹിഷ്കരണ സമിതിയിൽ നിന്ന് സമരസമിതി പിന്മാറിയിരുന്നു ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഹിയറിംഗ് ആണ് കോട്ടക്കലിൽ നടക്കുന്നത് കുറ്റിപ്പുറം വില്ലേജിലെ ഭൂവുടമകളുടെ ഹിയറിംഗ് ആണ് ആദ്യം ഭൂവുടമകളിൽ നിന്ന് സ്ഥലം കെട്ടിടം വൃക്ഷങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ദേശീയപാത വികസനത്തിന് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട എല്ലാ വസ്തുവകകളുടെയും കണക്കും രേഖകളും പരിശോധിച്ചു നഷ്ടപരിഹാര തുക ഭൂവുടമകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി നേരത്തെ ഹിയറിംഗ് ബഹിഷ്കരിച്ചുള്ള സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത സമരസമിതി ജില്ലാ കളക്ടറുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിരുന്നു നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഭൂമി അടുത്ത മാസം അവസാനത്തോടെ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്ക് കൈമാറാനാണ് തീരുമാനം ഇതിനായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം വികസന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരൂർ അഞ്ചൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ച് ചെലവഴിച്ച മുപ്പത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ സർക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ഉത്തരവ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാല് കാലയളവിലെ ഭരണസമിതി ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കണമെന്നാണ് ഉത്തരവ് അഞ്ചൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ഇൻസിനേറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തൃശൂർ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് നൽകിയിരുന്നു വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അടങ്ങൽ തുകയിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തന്നെ അഡ്വാൻസായി നൽകി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും ജനപ്രതിനിധികളും ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടായിരം രൂപ വെച്ച് ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാനാണ് നിയമസഭാ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ ഉത്തരവ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലും ഇപ്പോഴും എൽ ഡി എഫ് ആണ് പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്നത് നിയമസഭാ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ഇത് അന്വേഷിച്ച് അവർക്ക് മിനിസ്റ്റർ ബുക്കിൽ നിന്നും രേഖകളിൽ നിന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഞങ്ങളെ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുകയോ അന്നത്തെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ നിജസ്ഥിതി അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്തു ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസിയും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല സംഭവത്തിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അഞ്ചൽ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാർക്കുമൊപ്പം പാർട്ടി നേതാക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും വിമാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങിയത് ദൂർത്തെന്ന ആരോപണവുമായി കെ എസ് ശബരിനാഥൻ എം ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ രാജവാഴ്ചയായതുകൊണ്ടാകും പ്രളയകാലത്തെ ഏമാന്മാരുടെ ദൂർത്തെന്നും ആയിരുന്നു ശബരിനാഥന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ 
എം എൽ എ കെ ശബരിനാഥ് ചേരുന്നു ശബരിനാഥ് ഇത്തരത്തിലൊരു വിമർശനം വിമർശനത്തിനിടയാക്കിയത് എന്താണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വിമർശനത്തിന്റെ കാരണം ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം ഗോ എയറിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒരൊറ്റ പി എൻ ആർ നമ്പറിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് ബുക്കിംഗ് ആണ് സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ തൊഴിൽ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ഉടയപ്പിക്കലൂടെ സർക്കാർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ അറുപത്തി മൂന്ന് പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുണ്ട് മറ്റു മന്ത്രിമാരുണ്ട് ഡി ജി പി ഉണ്ട് സെക്രട്ടറിമാരുണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങളും പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കളും പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും മന്ത്രിമാരുടെ സ്റ്റാഫും പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫും ഗൺമാനും എന്തിനും ഒരു വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ പോലും ബുക്കിംഗ് അറുപത്തിനാല് പേരുടെ പേരിൽ ആ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ബുക്കിംഗ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒടേപ്പക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനം സംസ്ഥാന തൊഴിൽ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഒടേപ്പക്കിന്റെ ജോലി സാധാരണ സർക്കാരിന് വേണ്ടിയുള്ള സർക്കാർ യാത്രയ്ക്കുള്ള ബുക്കിംഗുകൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ആ ഒരു ബുക്കിംഗ് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒടേപ്പക്കിന്റെ അഡ്രസ് നമ്മളെല്ലാരും ഓൺലൈനിലും നെറ്റിലും ഒക്കെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഒടയപ്പിക്കിന്റെ അഡ്രസ്സ് തന്നെ വളരെയധികം സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ബോംബെയിലൊന്നും ഒടയപ്പിക്കിന് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ അഡ്രസ് ഇല്ല ആ ഒരു അഡ്രസ്സിന് താഴോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ മുംബൈ അഡ്രസ്സിലാണ് ആ ടിക്കറ്റ് വളരെ ധൃതി പിടിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അമൗണ്ട് ഒരു പക്ഷേ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ എന്നുള്ളത് ഒരു സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ വലിയൊരു അമൗണ്ട് ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ എന്തിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും കുടുംബാംഗങ്ങളും ആ ഒരു ലിസ്റ്റിലെ പി എൻ ആർ നമ്പറിലെ ഒന്ന് തൊട്ട് ഏഴാമത്തെ വരെ പേരും നമ്മളൊന്ന് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ഞാനത് വ്യക്തമായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് സർക്കാർ സംവിധാനം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുമ്പോൾ മന്ത്രിമാരും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറയുകയല്ല യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെയും അതായത് അവസാന ഒരു ഇൻഫെന്റ് ബുക്കിംഗ് കൊണ്ട് ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെയും കൂടെ ബുക്ക് ചെയ്തത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പ്രളയകാലത്ത് നമ്മൾ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ കണക്കുകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കി നമ്മൾ കലോത്സവം കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന കലോത്സവം പ്രളയമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ മോടി കുറയ്ക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ദൂരത്തില്ല നമ്മളെല്ലാം സേവിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്രളയത്തിന് വേണ്ടി കേരളം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഹജരാവിൽ നിന്ന് അത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണെങ്കിൽ പോലും അത് സർക്കാർ ഹജരാവിൽ നിന്ന് പണം ദൂർത്താക്കിയത് ശരിയല്ല എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സർക്കാർ ഇതര മന്ത്രിമാർ ഇതര മറ്റു ആളുകളൊക്കെ അതൊരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും ട്രഷറിയിലേക്കും ഉടയപ്പിക്കലേക്കും തിരിച്ചടക്കണമെന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിഗത അഭിപ്രായം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നന്ദി ശ്രീ ശബരിനാഥ് പ്രതികരിച്ചതിന് ഇപ്പോൾ വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ടി ജി സജിത്ത് ചേരുന്നു സജിത്ത് ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയും മന്ത്രിമാർക്കെതിരെയും ശബരിനാഥ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതിന് പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയം ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്നും എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് കെ എസ് ശബരിനാഥൻ ഉന്നയിക്കുന്നത് കാരണം ഇന്നലെ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം മടങ്ങിയ മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളും സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധികൾക്കും പുറമെ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അറുപത്തിമൂന്ന് പേർ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം രൂപ രണ്ടേകാൽ ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഇതിനുവേണ്ടി ടിക്കറ്റ് ഇന്നത്തിൽ സർക്കാരിന് ചെലവഴിച്ചു പക്ഷെ ഈ പ്രളയകാലത്ത് ഇത്രയധികം ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇത് ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നതാണ് ശബരിനാഥൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായും സർക്കാരിനും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു മറുപടി പറയേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും അടക്കമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് പേര് വ്യക്തമാക്കാത്ത നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത മറ്റ് പല പേരുകളും ഈ അറുപത്തിമൂന്ന് പേരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നതും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഒടേപ്പക്ക് ഈ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് നടത്തി സർക്കാർ സംവിധാനം ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്ന ആരോപണവും ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷം വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിയമസഭയിലടക്കം ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടൊരു നീക്കത്തിനും തയ്യാറായേക്കാം എന്തായാലും
ജനപ്രതിനിധികൾ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ നാട്ടുകാർ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തനം പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ചിത്താരിപ്പുഴയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജനകീയ കൂട്ടായ്മകൾ രൂപീകരിക്കും പുഴ ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥാനം മുതൽ അതിന്റെ പതന സ്ഥാനം വരെ ഉള്ള ആളുകളെ മുഴുവൻ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ജനകീയ മുന്നേറ്റത്തോടു കൂടി ഒപ്പം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയും മൈനർ ഇറിഗേഷന്റെയും ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് കൂടുതൽ നല്ല രൂപത്തിൽ ഈ നടത്താനുള്ള വഴികളാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ജനകീയ കൂട്ടായ്മകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരണ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പുഴയോരത്ത് സസ്യം വെച്ചു പിടിപ്പിക്കലും നടത്തും പുഴയിലേക്കും കൈവഴിയിലേക്കും രാത്രികാലങ്ങളിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നവരെ പിടികൂടി കർശന നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാനും തീരുമാനമുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് വേനൽക്കാലം മുൻനിർത്തി ജലവിതരണം സുഗമമാക്കാൻ നടപടി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കല്ലട ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ കനാലുകൾ ശുചീകരിച്ചു തുടങ്ങി തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളാണ് വലത് ഇടത് കനാലുകൾ ശുചീകരിക്കുന്നത് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശുചീകരണം അറ്റകുറ്റപ്പണി പോലുള്ള പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജലസേചന വകുപ്പ് നേരിട്ട് ചെയ്യും അക്യൂഡക്ടുകളിൽ ചോർച്ച കനാൽ ഭിത്തികൾ ബലപ്പിക്കൽ എന്നിവയാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രധാന ജോലികൾ ഇതിനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിയതായും അധികൃതർ പറഞ്ഞു കനാലുകളുടെ ആരംഭമായ തെന്മല ഏരൂർ കരവാളൂർ തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്ത് പരിധികളിൽ കനാൽ ശുചീകരണം തുടരുകയാണ് വേനൽ കടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ജനുവരിയോടെ കനാലുകളിലൂടെ വെള്ളം തുറന്നുവിടാൻ പാകത്തിലാണ് ശുചീകരണം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലാണ് കൃഷിക്കും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും കല്ലട പദ്ധതിയുടെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലതുകരയിൽ അറുപത്തിയൊൻപത് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് കിലോമീറ്ററും ഇടതുകരയിൽ അൻപത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ പ്രധാന കനാലുണ്ട് തെന്മല ഒറ്റക്കൽ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രധാന കനാലുകളിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്ന വെള്ളം ഉപകനാലുകളിലൂടെയാണ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് അതേസമയം കനാലിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം രണ്ട് കിലോ രണ്ട് മീറ്റർ രണ്ടര മീറ്റർ ഒരു ദിവസം പണിയാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ ശരീരം മൊത്തം മുറിഞ്ഞിരിക്കുക അത് പിന്നെ ഇതൊന്നും അല്ല ഈ പിന്നെ അത് അത് അധികാരപ്പെട്ട ഒരു രീതി പിന്നെ മാലിന്യം വിടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഒരു സി സി ക്യാമറ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് കനാൽ ശുചീകരിച്ചാലും അതേ നിലയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നും ആവശ്യമുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുനലൂർ പുതിയ കാലത്തെ സൈക്കിളിന്റെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതി കൊച്ചിയിൽ സൈക്കിൾ റാലി നടന്നു പെട്രോൾ കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് അസോസിയേഷൻ ആണ് ഇരുമ്പനം വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് സൈക്കിൾ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത് രോഗങ്ങൾ പെരുക്കുന്ന പുതിയ കാലത്ത് ജോലി സ്ഥലത്തേക്കും സൈക്കിൾ യാത്ര നടത്തേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യത വിളിച്ചോതിയാണ് സൈക്കിൾ ടു വർക്ക് എന്ന പേരിൽ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇരുമ്പനം വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച സൈക്കിൾ റാലി ഏഴ് കിലോമീറ്ററാണ് താണ്ടിയത് വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള എൺപതോളം പേർ സൈക്കിൾ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തു മനുഷ്യന് സുരക്ഷിതമാണ് സൈക്കിള് അപ്പൊ സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആള് അപ്പൊ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകും ഏ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അപകടം ഉണ്ടാവില്ല ഇതെല്ലാമാണ് കാരണം സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഇന്ധന ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം മുന്നോട്ട് വെക്കാനാകുമെന്നും റാലി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് പി സി ആർ എ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി സുരേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ യാത്രയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു യാത്രയിൽ അത് ആ യാത്ര നമ്മൾ സൈക്കിളിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം നമുക്ക് സാമ്പത്തിക സേവിങ്സ് ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയെ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തെ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ള എന്നുള്ളതിൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിർണായകമായ ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു ചൂടുവെപ്പാണ് ഇതുപോലുള്ള സൈക്കിൾ യാത്രകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി കാർഷിക കേരളം കൂടുകരിമീൻ കൃഷിയിൽ മികച്ച നേട്ടവുമായി കർഷകർ കായംകുളം കായലിൽ ആലപ്പുഴ ആറാട്ടുപുഴ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലാണ് വലക്കൂടുകളിൽ കരിമീൻ കൃഷി ചെയ്തത് ജില്ലാ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ കർഷക കൂട്ടായ്മയാണ് കരിമീൻ കൃഷി ചെയ്തത് കായലിൽ നടത്തിയ കൂടുകൃഷി വൻ വിജയമായി അഞ്ചു പേരടങ്ങുന്ന കൂട്ടായ്മയാണ് കൃഷി ഇറക്കിയത് പതിനാറ് ചതുരശ്ര മീറ്റർ വീതിയുള്ള വലക്കൂടുകളിൽ ഒൻപത് മാസം മുൻപ് ആയിരം കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് തുടർന്ന് രണ്ടു നേരവും മത്സ്യത്തീറ്റ് നൽകി പരിപാലിച്ചു സാധാരണ കുളത്തിൽ വളർ
ARIN அஞ்சல் போலி ச்டேஷ்னிலே விவிதரேககல் நஷ்டப்பெட்டதாய் பராதி போலி ச்டேஷ்னிடே பிரவர்த்தனம் புதிய கெட்டிடதிலேக மார்யதோடியான ரேககல் நஷ்டமாயதன்னான விவராவகாஷ பரகாரமுள் அமரபடி அஞ்சல் தழமேல் சுதேஷி ராஜு நல்கிய விவராவகாஷத்தினுள்ள ம इकारणतार जोली नष्टपट्ट दिन्दे अडिस्तान तिलाना रेखकल आविशिपेट्ट दा रेखकल आडंगोंद फायरुगल नष्टपेट्टु एन्ना इरुन्दु मरवडी यान विवरावगास नियम वनसिरिच्च अंजल पोलीस अबेश्व उड़ुत्तु एंड वेरलोला क பழைய போலி ச்டேஷ்னில் இந்தும் புதிய போலி ச்டேஷ்னிலைக்கு மாரிய போல் மிக்க ரேக்ககலும் நஷ்டப்பட்டதாயான விவராவகாஷ ரேக்க பாரையுந்தத போலிஸ் இந்த பாகத்தே குருதர வீச்சு சூண்டி காட்டி ராஜு டிஜிப்பிக்கும் முக்கிய மந்திரிக்கும் மனுஷ்யாவகாஷ கமிஷ்னும் பராதி நல்கி प्रक्ख्यापनतिल मात्र मुदिंगी राजाकाड गर्णमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल विगसन स्कूलिन अनिवधिच तुगा कल्लार स्कूलिन माटि नल्गी वाडग केटिडतिल स्कूल प्रवर्ति पिच्च अधिकरतर अंदाराष्ट्र निलवारतिल हाइटेक आई उयर्तुमें நிலவாரம் உயர்த்தும் என்ன பிரதிக்ஷையில் சமிபத்து CBS स்கூலுகள் இந்து போலும் வித்தியார்த்திகளை இவிடைக்கு சேர்த்திருந்து வெங்கிலும் அவரும் நிராஷ்சியிலான प्रक्ख्यापनम नड़त्तीदनी शेषम समीवते एडड स्कूलुगल अड़कम हाइट काक्येंगिलुम् राजाकाड स्कूल इपोलुम् पढ़ेय पड़िदन्ने निलविलुल विद्यार्थिकल पड़िक्युन दागटे समीवते पल्ली उडे वारग केट्टिडतिलु� மலப்புரம் உர்ங்காட்டிரியில் சரிகள்கும் குட்டிகள்கும் ரக்ஷா பரவர்த்தனங்களில் பரிஷியில் நம் நல்கி Fire Force உம் Troma Care குடும்பஷ்ரி CDS ஆன பரிபாடி சங்கடிப்பிச்சது உர்ங்காட்டிரி கராம பஞ்சாயத்த கோன்பரன்ஸ் ஹாலில் நடன பரிஷியில் நம் பஞ்சாயத்த பரிஜ்டன் எனிக் சாவுகத்தலி உத் அபகடத்தில் பெடுதோர்க்குள்ள பிரதம சிச்சுச நல்கள் சீபிடுதம் போலியுள்ள அபகடங்களில் நின்னுள்ள ரெக்சா பிரோர்த்தனம் என்னிவேயான பரிஷிலம் நல்குந்தது பஞ்சாயத்தில் துரந்த நிவார்ன சேனை உண்டாக்குமந்த கிராம பஞ்சாயத்த பிரச்சிரண்ட் என்னுடையான் நன்னாய் தோனி இப்பை 
ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു വളരെ നന്നായിട്ട് പിന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ദുരന്ത നിവാരണ സേന പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് ഉള്ളത് പരിശീലനം ഏറെ ഉപകാരപ്പെട്ടതായി സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഈ ട്രെയിനിങ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഗുണകരമായി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ ഫയർഫോഴ്സ് ടീം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തു കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനമായ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പരിശീലനത്തിന് ട്രോമാ കെയർ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങളായ നാസർ അഹമ്മദ് അബൂബക്കർ സുധീർ എന്നിവരും ജില്ലാ ഫയർഫോഴ്സ് ടീം അംഗങ്ങളായ സുഹേർ ഷെറഫുദ്ദീൻ അലവിക്കുട്ടി എന്നിവരും നേതൃത്വം നൽകി വാർഡു മെമ്പർമാരും കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് മെമ്പർമാരും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം കൊല്ലം നീണ്ടകരയിൽ തെക്കേറ്റത്ത് ഷൺമുഖൻ മെമ്മോറിയൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്ന പുത്തൻതുറ തെക്കേറ്റത്ത് ഷൺമുഖന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചത് ട്രസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ വിളംബരമാണ് സംഘടനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തിന് ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് സമൂഹത്തിന് ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കാൻ സംഘടനകൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോഴാണ് എവിടെയെങ്കിലും അഭയം തേടി മനുഷ്യർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിർത്തന യുവതികളുടെ വിവാഹം വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായ വിതരണം പശുവിതരണം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും ആദരിക്കൽ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കുള്ള കിറ്റ് വിതരണം എന്നിവ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തി എം എൽ എമാരായ ആർ രാമചന്ദ്രൻ എൻ വിജയൻപിള്ള മുൻ എം പി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നീണ്ടകര നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒൻപത് മണി ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ സരുൺ നമസ്കാര